ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ബി ഫോറസ് തസ്തികയിൽ ചോദിച്ച കണക്കിൽ നിന്നുള്ള പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ കണക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് മുൻകാല ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം മുൻകാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ചവ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക നമുക്ക് ഈ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യ ചോദ്യം മുപ്പത് സാധനങ്ങളുടെ വാങ്ങിയ വിലയും എച്ച് സാധനങ്ങളുടെ വിറ്റ വിലയും തുല്യമാണ് ലാഭം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആയാൽ എക്സിൻ്റെ വില എത്ര ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക മുപ്പത് സാധനങ്ങളുടെ വാങ്ങിയ വില അത് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ മുപ്പത് സാധനങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മുപ്പത് എന്നെടുക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രൂപ അടുത്ത് എക്സ് സാധനങ്ങളുടെ വിറ്റ വില അതായത് എക്സിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റ വില തുല്യമാണ് നമ്മളിവിടെ മുപ്പത് സാധനങ്ങളുടെ വാങ്ങിയ വില മുപ്പത് എന്ന് എടുത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെയും മുപ്പത് എന്ന് എടുക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മുപ്പത് ബൈ എക്സ് ഈ എക്സ് താഴെ വരും എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു രൂപയുണ്ട് മുപ്പത് ബൈ എക്സ് ഇവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ഇവിടെ എത്ര ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില ഇവിടെ ഒരു രൂപയാണ് അതിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആണ് ഈ എക്സ് ബൈ മുപ്പത് ബൈ എക്സ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് ഈ വിറ്റ വില അതായത് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഒരു രൂപ അതിൻ്റെ ഒന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നെടുക്കുക ഈക്വൽ ടു മുപ്പത് ബൈ എക്സ് സീറോ സീറോ ഇവിടെ വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കാണാം ക്രോസ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ മുപ്പത് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അത് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കുക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇരുപത്തി നാലെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഒന്ന് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഒന്ന് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 ഒന്നിൻ്റെ വിലയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണക്ക് കാണുമ്പോൾ ഗുണനമാണ് എങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥാനം എണ്ണി എടുത്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞ് പോയിൻ്റ് നമ്മുടെ ആൻസറിൽ വരണം ഇവിടെ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടുണ്ട് ഇവിടെ നാലുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞ് ആറാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞ് ആറ് സ്ഥാനം ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ മൂന്ന് മൊത്തം ആറ് അപ്പോൾ ഗുണനമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത്രയും എണ്ണം വരും എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അടുത്ത ചോദ്യം പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് 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 എന്നതിൻ്റെ ഭിന്നാത്മക രൂപമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആദ്യം ഒന്ന് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അതായത് എക്സ് ആണ് ഏത് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യു എക്സ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 എക്സെട്ര ഇത് ഒന്ന് ഇനി അടുത്ത് വീണ്ടും എടുക്കുക ടെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യുന്നു മേലത്തേനെ പത്ത് കൊണ്ട് പിടിച്ചു എങ്കിൽ താഴെയും റൈറ്റ് സൈഡിനെ പത്ത് കൊണ്ട് പിടിക്കുക അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് പോകും ഇത് ഇക്വേഷൻ ടു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടു എന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ടെൻ മൈനസ് എക്സ് എത്ര കിട്ടും നയൻ എക്സ് നയൻ എക്സ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഏത് കിട്ടും ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നയൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അങ്ങനെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്താണ് ത്രീ ബൈ നയൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എപ്പോഴും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് സിമ്പിളാണ് തന്നിട്ടുള്ളതിന് എക്സ് എടുക്കുക തുടർന്ന് അതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് കുണിക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തേത് കുറയ്ക്കുക ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക
നൂറ് എന്നത് നാനൂറിൻ്റെ എത്ര അപ്പോൾ നൂറ് എത്രയെന്ന് അറിയില്ല എക്സ് നാനൂറ് ആണ് എത്ര നൂറ് ശതമാനം അപ്പോൾ നാനൂറാണ് ഫുള്ള് നൂറ് ശതമാനം നൂറ് അതിൻ്റെ എത്രയാണെന്ന് അറിയണം ഇനി ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ബൈ നാനൂറ് ഇതൊന്ന് ചെയ്തെടുത്താലും മതി സീറോ സീറോ നൂറ് ബൈ നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആൻസർ വരിക ഏതാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസറായി വരിക അടുത്ത ചോദ്യം വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു മൈനസ് ടുവിൻ്റെ വില ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ വൺ ബൈ ടുവിനെ തിരിച്ചെഴുതുക അപ്പോൾ ടു ബൈ വൺ അങ്ങ് അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഈ മൈനസ് എന്നത് പ്ലസ് ടു ആകും അപ്പോൾ എന്താണ് അതിനെ തിരിച്ചെഴുതുക അപ്പോൾ ടു ബൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് മൈനസ് ടു എന്നത് ടു ആയി പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ തിരിച്ചെഴുതുന്നത് ത്രീ ബൈ വൺ ത്രീ ആണ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു ആയി പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോറിന് ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇതിനൊന്ന് കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി കൂട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ പതിനാറ് പ്ലസ് ഒൻപത് പ്ലസ് നാല് നമുക്ക് ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് ലഭിക്കും ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ സി അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം ഏഴ് വരെ ഇരുപതാകുമ്പോൾ ക്ലോക്കിലെ മണിക്കൂർ സൂചിയുടെയും മിനിറ്റ് സൂചിയുടെയും ഇടയിലുള്ള കോണുള്ളത് അപ്പോൾ കോണുകൾ കാണാൻ ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതും പഠിച്ചാലും മതി മുപ്പത് ഇൻറ്റു അവർ മൈനസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മിനിറ്റ് അതിലൊന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള സമയം ഏഴ് ഇരുപത് മണിക്കൂറിനെ അതുപോലെ എഴുതി ഇരുപതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ടിട്ട് മേടിച്ചിരിക്കുക നാല് ഇനി ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏഴും നാലും മൂന്നാണ് ആ മൂന്നിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് മുടിക്കുക തൊണ്ണൂറ് കിട്ടും ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വലുതാണെങ്കിൽ മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി ഇതിനോട് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇരുപതിൻ്റെ പകുതി പത്ത് തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് പത്ത് നൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസറായി വരിക അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ഓഫ് മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് ഓഫ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്നിൻ്റെ വിലയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണനമാണ് പക്ഷേ അത് ആദ്യം ചെയ്യണം കാരണം ബോട്ട് പാസ് റൂൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് ആ ഓഫ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഒൻപത് എഴുതുക ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഓഫ് ത്രീ അത് അതുപോലെ എഴുത് ത്രീ ഓഫ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതുക ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ പ്ലസ് നമുക്കിവിടെ ത്രീ ഓഫ് ത്രീ നയൻ എന്ന് കിട്ടി അതായത് അതിവിടെ എഴുതുക നയൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഓഫിൻ്റെ അവിടെ നയൻ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ഡിവിഷൻ അത് എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഓഫ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇനി ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ആണ് ഇവിടെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് നയൻ ബൈ ത്രീ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ത്രീ ഓഫ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതാണ് ഒൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തേഴ് പ്ലസ് മൂന്ന് മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസറായി വരിക അടുത്ത ചോദ്യം ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക രണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് പതിനേഴ് ഇരുപത്താറ് മുപ്പത്തേഴ് അൻപത് അറുപത്തിനാല് അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടും അഞ്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മൂന്ന് അടുത്ത് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് അടുത്ത് പതിനഞ്ചാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ അൻപത് പ്ലസ് പതിനാല് അറുപത്തിനാലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒറ്റയാൻ വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി അറുപത്തി നാല് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ച് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ 
ഒൻപത് പ്ലസ് ഒന്ന് നാലിൻ്റെ അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇവിടെയും വരേണ്ടത് വ്യത്യാസമുണ്ട് എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അറുപത്തിനാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അറുപത്തഞ്ചാണ് വരേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം ആറ് എന്നത് ക്യൂവിൻ്റെ മകളാണ് എം എന്നത് ബിയുടെ സഹോദരിയും ബി എന്നത് ക്യൂവിൻ്റെ മകനുമാണ് എങ്കിൽ എമ്മിന് ആറുമായുള്ള ബന്ധം അപ്പോൾ ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി ആ റൂട്ടിൽ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ആറ് എന്നത് ക്യൂവിൻ്റെ മകളാണ് അപ്പോൾ ആറ് എന്നത് ക്യൂവിൻ്റെ മകൾ പുത്രി എം എന്നത് ബിയുടെ സഹോദരിയും അപ്പോൾ എം എന്നത് ബിയുടെ സഹോദരി സഹോദരിയും ബി എന്നത് ക്യൂവിൻ്റെ മകനുമാണ് അപ്പോൾ സഹോദരിയാണെങ്കിൽ ഇവർ ഇത്രയും മക്കളാണ് ഇത് പിതാവാണ് എന്നും ഓർത്തിരിക്കുക എങ്കിൽ ചോദ്യം എമ്മിന് ആറുമായുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഒരു സഹോദരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും ബി ആണ് വരിക ആറിൻ്റെ സഹോദരിയാണ് എം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു കണ്ണാടിയിൽ ക്ലോക്കിൻ്റെ പ്രതിബിംബം നാല് മുപ്പതാണെങ്കിൽ ക്ലോക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സമയം അപ്പോൾ തിരിച്ച് ചോദിച്ചാലും ക്ലോക്കിൽ സമയം തന്നിട്ട് കണ്ണാടിയിൽ ചോദിച്ചാലും എന്താ ചെയ്യുക സമയം പതിനൊന്ന് അറുപതിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ സമയം പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് അറുപത് മൈനസ് നാല് മുപ്പത് മുപ്പത് ഏഴ് ഏഴ് മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഏഴ് മുപ്പത് ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ആയി വരിക അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് കണക്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയും ഒട്ടനവധി ഉണ്ട് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയി